students welcome to the biology class with mina club teacher so now we are going to learn about urine formation okay so there are three steps in urine formation what are they glomerular filtration or ultra filtration selective reabsorption and tubular secretion in this class we will learn glomerular filtration okay what is glomerular filtration this glomerular filtration is the first step in urine formation this filtration is taken place in glomerulus what is glomerulus glomerulus is this tuft of capillaries blood capillaries formed by the branching of afferent arterioles here you see this is afferent arteriole afferent arteriole is a branch of renal artery so these afferent arterioles branch in the bowman capsules and form glomerular capillaries these glomerular capillaries join to form afferent arterioles this capillaries is known as so glomerulus okay so in this glomerulus filtration of the blood is taken place so it is called glomerular filtration okay so on an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute okay it constitutes 1/5 of the blood pumped out by each ventricles of the heart per minute okay this filtration is regulated how this filtration is regulated so auto regulation of ultra filtration how this auto filtration of uh, auto regulation of ultra filtration takes place so here you see glomerular filtration rate is directly proportional to glomerular filtration pressure so we will learn about the glomerular filtration pressure little later so now you see factors affecting the permeability of the filtering membrane okay filtering membrane permeability is adjust okay is this change according to the factors what are they water and small solutes next myogenic mechanism juxta glomerular apparatus next nervous control okay first we will see that this glomerular filtration pressure here glomerular capillary blood pressure causes the filtration of blood through three different layers okay what are the layers here you see this diagram shows that is functional organization of the filtering membrane so in this diagram you can see that three different layer first you see endothelium endothelium of glomerular blood vessel okay epithelium of bowman capsule okay here it is epithelium of bowman capsules this is endothelium of glomerular blood vessels okay so in between these two layer you can see that is basement membrane okay so here so endothelium is formed of endothelial cells in between the endothelial cells there are small holes okay they are known as fenestra so epithelium is made up of cells known as podocyte so podocytes are arranged in intricate manner what is intricate means a lot of small parts okay so having a lot of small parts arranged in complicated manner or delicate manner okay that is known as intricate so here in between these podocytes there are slit like pores so they are called slit pore or filtration slit okay so blood is filtered so finely through these three layers so this filtration is caused by capillary that is glomerular capillary blood pressure okay next we will see that is myogenic mechanism it operates on regulating the lumen of afferent arteriole this is afferent arteriole this is lumen so this myogenic mechanism regulates that lumen of afferent arterioles so it means it regulates the blood flow the it regulates the blood flow to glomerulus so it means here you see glomerular filtration rate increases then increased load of chlorine ion then immediately that is it initiates signal causing the constriction of afferent arteriole so it decreases ultra filtration 
okay well, this work will be taken place vice versa it means that so glomerular filtration is decreases so then decreasing the load of chlorine ion it initiates a signal for expanding the afferent arteriole so it increases ultra filtration okay so now you see that is juxta glomerular apparatus already i explained this juxta glomerular apparatus in another lesson now we will see this juxta glomerular apparatus with the diagrams so this is the juxta glomerular apparatus diagram in this diagram you see this is distal convoluted tubules epithelial cells of distal convoluted tubules come in contact with the walls of afferent arteriole and efferent arteriole so when it is coming in contact with the afferent and efferent arteriole these cells become dense so they are called as macula densa alongside macula densa and the wall of afferent arteriole so contain modified smooth muscular muscle fiber okay modified smooth muscle fiber that smooth muscle fiber is known as juxta glomerular cells juxta glomerular cells and that is macula densa together known as juxta glomerular apparatus this juxta glomerular cells secretes renin what is the function of this renin it regulates blood pressure renal blood flow and rate of ultra filtration it means if there is a fall in glomerular filtration rate it in activates juxta glomerular cells it secretes more renin then it stimulates blood flow and glomerular filtration rate back to normal so last we will see that is nervous control the pair that is sympathetic nerve of fibers okay sympathetic nerve fibers of autonomic nervous system stimulates vasoconstriction of renal artery so it decreases the renal blood flow and glomerular filtration rate okay so now you listen the explanation in tamil okay see here urine vandu eppadi form aagudhu nu pathina so moonu method irukku moonu steps irukku enna la glomerular filtration enak innor per ultra filtration okay selective reabsorption select panni things the substance absorb panna okay so tubular secretion okay so in the class la vandu namma glomerular apparatus glomerular filtration mattum paakalam so in the glomerular filtration vandu glomerulus la nadakudhu appa glomerulus na enadhu vandu tuft of here is see idhu vandu tuft of blood capillaries eppadi form aagudhuna branching of afferent arteriole in the afferent arteriole vandu branch of renal artery okay so idhu ulla poi chinna chinna capillaries ah maarum so and the capillaries and the glomerular capillaries in there and the glomerular capillaries all are in the efferent arteriole form okay so glomerulus la the enna dagi pathina 1100 la 1200 ml ml of blood ah vandu kidney vandu filter panudhu or minute la okay so adu vandu evlo blood na so 1/5 of the blood வெண்ட்ரிக்கிள் லேண்டு ஒவ்வொரு வெண்ட்ரிக்கிள் லேண்டு பிளட் வெளியே வர்ற பிளட்ல வந்து அது ஒன் பிப்த் ஆஃப் தி ஈக்குவல் டு ஒன் பிப்த் ஆஃப் த பிளட் ஓகே பெர் மினிட்ல இது நடக்குது தென் இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கிளாமரலர் ஃபில்ட்ரேஷன் எப்படி ரெகுலேட் பண்ண முடியும் அதில் வந்து சில ஆட்டோ ரெகுலேஷன் இருக்குது அந்த ஆட்டோ ரெகுலேஷன் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா கிளாமரலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டும் கிளாமரலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷரும் ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் இப்போ கிளாமரலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு ஜாஸ்தியானா கிளாமரலர் ஃபில்ட்ரேஷன் and that is glomerular pressure jastiyana glomerular filtration rate jastiyam okay so directly proportional next pathina factors affecting the permeability of the filtering membrane in the factor la affect panudhu permeability of the membrane water or small solutes okay apra pathina myogenic mechanism juxta glomerular apparatus then nervous control ipo vandu idla glomerular filtration pressure paakalam இப்போ கிளாமருலார் கேப்பிலரி பிளட் ப்ரெஷர் கிளாமருலார் கேப்பிலரி பிளட் ப்ரெஷர் தான் பிளட்டை ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ப்ரெஷர்னால தான் பிளட் வந்து த்ரீ லேயர்ஸில் த்ரீ த்ரூ த்ரீ லேயர்ஸில் வந்து அது ஃபில்ட்ரேட் ஆகுது அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் ஃபில்ட்டரிங் மெம்பரேன் இது வந்து கொடுத்துருக்கு டயக்ரா
இந்த டயக்ராமில் மூணு லேயர் இருக்குது ஒன்று வந்து எண்டோத்திலியம் அது உள்ளே இருக்குது எண்டோத்திலியம் ஆஃப் த கிளாமருலா பிளட் வெசல் ஓகே ஸோ இங்கே எண்டோத்திலியம் ஆஃப் கிளாமருலா பிளட் வெசல் ஸோ அடுத்தது வந்து எபிதிலியம் எபிதிலியம் வந்து பௌமான் கேப்சூல் இது எங்கே இது எபிதிலியம் ஆஃப் பௌமான் கேப்சூல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மிம்பிரைன் இருக்குது ஓகே அப்போ இது வழியாக வந்து பிளட் வந்து ஃபில்டர் ஆகும் இப்போ எபிதீலியில் பார்த்தீங்கன்னா எபிதீலியல் செல்ஸ் ஆகுது எண்டோதீலியல் செல்ஸ் ஆகுது எண்டோதீலியமில் எண்டோதீலியல் செல்ஸுக்கு இடையில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஸ்மால் ஹோல் தர் அல்லது அதை வந்து ஃபெனஸ்ட்ரான் சொல்லுவாங்க இந்த இப்போ எபிதீலியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் போடோசைட் போடோசைட் வந்து இன்ட்ரிகேட் மேடரில் அடைஞ்சிருக்கு இன்ட்ரிகேட்னா அதில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று காம்ப்ளிகேட்டடாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லனா டெலிகேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கு தான் இன்ட்ரிகேட் பேர் ஸோ இந்த ஃபோட்டோசைட் செல்லுக்கு இடையில வந்து ஒரு ஸ்லிட் ஆஃப் போர் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்லிட்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த த்ரீ லேயர்ஸ்லையும் த்ரீ த்ரீ லேயர்ஸ் வழியாக பிளட் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்போ ஃபைன் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பிளட் பிளட் வந்து ஃபைனாக ஃபில்ட்ரேட் ஆகிடும் அப்போ அந்த ஃபைனாக அது ஃபில்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னது கிளாமருலார் கேபிலரி பிளட் ப்ரெஷர் அதுதான் மெயின் ரீசன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தா மயோஜெனிக் மெக்கானிசம் மயோஜெனிக் மெக்கானிசம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து இந்த இடத்து பேர் லியூமன் லியூமன் ஆஃப் த அஃபரண்ட் ஆர்டி அஃபரண்ட் ஆர்டிடியோ இது வந்து இந்த மெக்கானிசம் மயோஜெனிக் மெக்கானிசம் வந்து அந்த லியூமனை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அப்போ அந்த லியூமனை ரெகுலேட் பண்ணும்போது இஸ் ரெகுலேட்டிங் த பிளட்டு தட் இஸ் ஃப்ளோ டு கிளாமர்லெஸ் எவ்வளோ பிளட்டு வந்து கிளாமர்லெஸ்ஸில் போகுதோ அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அதை நம்ம கிளியராக பார்த்தோன்னா இப்போ கிளாமருலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஸோ குளோரின் அயனுடைய அயனும் லோடிங்கும் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ இந்த குளோரின் அயனின் லோ லோடிங் ஜாஸ்தி ஆனோடனே அது ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் அந்த சிக்னலில் என்ன பண்ணும் அது வந்து அஃப்ரெண்ட் ஆர்டிரியோவில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அஃப்ரெண்ட் ஆர்டிரியோவில் அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது பிளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிடும் அப்படின்னா இதில் அஃப்ரெண்ட் ஆர்டிரியோ இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது பிளட் ஃப்ளோ வந்து குறைஞ்சிடும் ஓகே அப்போ வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனும் குறைஞ்சிடும் ஓகே அப்புறம் இதை வந்து வைஸ் வருஷம் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ கிளாமரல் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து லெஸ்ஸாக கம்மியாக இருக்குது அப்போ வந்து லோடிங் தான் குளோரின் அயனாகவும் கம்மியாகும் அப்போ இந்த ரெண்டும் கம்மியாக இருக்குனா அகெயின் அது வந்து ஒரு சிக்னலை பாஸ் பண்ணுது என்ன பண்ணு எக்ஸ்பேண்ட் தட் இஸ் இது பிளட் வெசல்ஸை வந்து பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு அப்போ பிளட் வெசல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோன்னா நிறைய பிளட் வந்து கிளாமரல்ஸில் போகும் அப்போ அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலார் அப்ரெட்டஸ் இந்த ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் அப்ரெட்டஸ் பற்றி இதுக்கு முந்தின லெசன் இந்த முந்தின கிளாஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டயக்ராமோட சேர்த்து ஓகே சரி இல்லை அதிலே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் பட் இதில் டயக்ராமோட சேர்த்து பார்க்கறதுனால நீங்கள் வந்து சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டிஜிட்டல் கன்வெலிட்டர் டிவியூ இந்த டிஜிட்டல் கன்வெலிட்டர் டிவியூவில் இதுக்கு எபிதீலியர் செல்ஸ் வந்து இந்த வால்ஸ் ஆஃப் அஃப்ரெண்ட் ஆர்டிரியோ இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டிரியோவில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுது காண்டாக்ட் பண்ணோன்னே இந்த செல்ஸ் எல்லாம் டென்ஸ் ஆகிடும் அப்போ அதுக்கு வந்து பேர் வந்து மேக்குலா டென்ஸா அப்போ இந்த சைட் ஆஃப் த மேக்குலா டென்ஸா அண்ட் த வால் ஆஃப் அஃப்ரெண்ட் ஆர்டிடியோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் அந்த செல்ஸ் வந்து என்ன மாடிஃபைடு ஸ்மூத் மஸ்குலர் ஃபைபர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே சார் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸுக்கு தான் ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலா செல்ஸ்னு பேர் அந்த ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் செல்ஸும் மேக்குலா டென்ஸாவும் சேர்ந்து ஸோ ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலார் அப்ரெட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதில் ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் செல்ஸ் வந்து ரெனினை செக்ரேட் பண்ணும் ஓகே அந்த ரெனின் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா இந்த ரெனின் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணும் ரீனல் பிளட் ஃப்ளோவை ரெகுலேட் பண்ணுது அதாவது ரேட் ஆஃப் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனையும் அது ரெகுலேட் பண்ணுது அப்போ இதில் வந்து கிளீனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாமருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து குறையும் போது ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் செல்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி ரெனினை செக்ரேட் பண்ணுது நிறைய ரெனின் செக்ரேட் ஆகணுன்னா அது என்ன செய்யும் ஸோ ஸ்டிமுலேட் த பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் கிளாமருலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் பேக் டு